Hello students, myself Professor Sagar Dattar from Murabai Sound Polytechnic Electrical Engineering Department. Today we are going to conduct practical of electrical circuit subject which is under the branch of electrical engineering. Today we are going to conduct the practical of determining line and phase quantities for voltage and current or three phase star connected balance load. Let's start now. The practical of balance three phase star connected load. Okay. The practical outcome of these practicals are discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, and individual and teamwork. The practic course outcome of this practical is troubleshoot problems related to three phase circuit. Next, practical outcomes. The practical outcome of the pa use voltmeter, ammeter, wattmeter, power factor to determine line and phase quantity. Line quantity and phase quantity means line voltage, line current, phase voltage, phase current. Means student la kya practical through line current calculate karta la paise, phase current calculate karta la paise. Next, phase voltage calculate karta la paise, ani line voltage calculate. त्यास बरोबर active power, reactive power आणी power, power, uh, apparent power ही देखिल calculate करता ले पाईजे plus जे voltmeter, ammeter, wattmeter आपन connect कशे करतो ते देखिल या वेने या through connect करता ले पाईजे ठीक है तर आपन या ठीकानी voltmeter use करला है for voltage measurement means line voltage, phase voltage ammeter use करतो है आपन line current आणी phase current measurement करने साथी wattmeter use करतो है आपन power measurement करने साथी आणी power factor use करतो है आपन power Next, theoretical background of this practical. Ata apan jab first practical karto hai, the star connected balance load se. Ata pa balance load manje kya hai? The balance load means, <coughs> zar tini phase sa magnitude of impedance means suppose for example, zar apan yeh tikani pahila. Tar suppose Z1 is the magnitude of impedance of phase one, Z2 is the magnitude of impedance of uh, phase two, ani Z3 third phase chhi magnitude hai. ठीक है तर या तिनी पन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस क्या आसले पाई जाए बैलेंस लोड में दी सेम Z1 is equal to Z2 is equal to Z3 अदरवाइज फेज एंगल ऑफ इंपीडेंस मीन सपोज फेज 1 सा phi 1 फेज 2 सा फेज एंगल phi 2 आणि फेज 3 सा फेज एंगल हा phi 3 हे तिनी पन फेज एंगल्स क्या आसले पाई जाए सेम तर आपण या ठिकाणी त्या लोडला काय म्हणू शकतो जर मॅग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस आणि फेज एंगल जर सेम असतील तर त्या लोडला आपण म्हणतो बॅलेंस लोड म्हणजे इन शॉर्ट जो आपण लोड कनेक्ट करणार आहे फॉर एग्जांपल आपण रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करतोय ठीक आहे तर फेज 1 ला सपोज जर आपण 100 वॅट लोड कनेक्ट केला तर सिमिलरली फेज सेकंड मी सपोज वाय फेज ला पण आपल्याला 100 वॅट लोड कनेक्ट करायचा आहे आणि थर्ड फेज ला पण आपल्याला 100 वॅटच लोड कनेक्ट करायचा आहे ठीक आहे हे झालं रेजिस्टिव सेम इंडक्टिव लोड असेल कॅपॅसिटिव लोड असेल तर त्या केस मध्ये फॉर एग्जांपल आपण इथे इंडक्टिव लोड आणि आर रेजिस्टिव लोडचा एग्जांपल घेऊया सपोज आपण या केस मध्ये रेजिस्टन्स सपोज आपण 4 प्लस 5z ठीक आहे तर या वेळी आपला या केस मध्ये लोड आहे तर सेकंड फेज चा पण तेवढाच लोड पाहिजे 4 प्लस 5z आणि थर्ड फेज चा पण लोड पाहिजे 4 प्लस 5z तरच त्या केस मध्ये आपण त्याला बॅलन्स लोड म्हणू शकतो ठीक है हे पास सर्किट डायग्राम है प्रैक्टिकल जी थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड तर सर्किट डायग्राम मध्ये पा आपण थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर इथे यूज केलेला आहे तर थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर चे पा फर्स्ट फेज फर्स्ट आर आर1 सेकंड वाय वाय1 बी बी1 ठीक है टोटल 6 टर्मिनल्स आहेत ठीक है त्यापैकी आपण आता जे फर्स्ट पा सेकंड टर्मिनल फर्स्ट फेज चा सेकंड टर्मिनल सेकंड फेज चा आणि थर्ड टर्मिनल सॉरी थर्ड फेज चा सेकंड टर्मिनल हे तिन्ही पण शॉर्ट केले होते म्हणजे काय केले आपण जर आपण या टर्मिनल ला इथे म्हटलं आर1 आर2 y1 y2 b1 आणि b2 तो y2 r2 आणि b2 हे आपण शॉर्ट केले होते आणि r1 y1 b1 हे ओपन आहेत म्हणजे काय आपण याला स्टार मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे थ्री फेज ऑटो ट्रान्सफार्मर ची प्राइमरी सेकंडरी साइड ला पा तो सेकंडरी ला पण आपण सिमिलरली काय केलं इथं सेकंड टर्मिनल पा इथं शॉर्ट केले होते आणि जो फर्स्ट टर्मिनल आहे ते या ठिकाणी ओपन आहे ठीक आहे मीन्स फर्स्ट टर्मिनल थ्रू आपण काय घेतोय कनेक्शन घेतोय म्हणजे ती पण स्टार कनेक्शन मध्ये नेक्स्ट ऑटो ट्रान्सफार्मरचं कनेक्शन आहे इथं आपण वॅटमीटरच्या मेन टर्मिनलला दिलेलं आहे ठीक आहे नेक्स्ट वॅटमीटरचं मेन आणि कॉमन शॉर्ट आहे इथं लाइन टर्मिनल थ्रू एक कनेक्शन आपण इथं दिलेय पा ऍमीटरला ठीक आहे नेक्स्ट ऍमीटर थ्रू ते कनेक्शन नेले आपण लोडचा मीन्स आपण इथं थ्री फेज रेजिस्टिव्ह लोड बँक यूज केली आहे 10 एम्पियर ची तर त्याच्या आर1 ला आपण इथं कनेक्ट केले लोड बँकला टोटल 6 टर्मिनल्स आहेत आर1 आर2 वाय1 वाय2 बी1 एंड बी2 तर इथं आपण आर1 ला कनेक्ट केले हा झाला फर्स्ट फेज 
माता सेकंड फेज ला अगेन सेकंड फेज में देखा है क्या अपन सेकंड फेज ला फेज अपन इधर वेट मीटर सेकंड ला कनेक्ट किया है मेन ला अगेन एमसी शॉट है लाइन मतलब एक वायर डायरेक्टली अपन कनेक्ट के लिए एमीटर ला और एमीटर थ्रू ती के लिए वाई वन ठीक है थर्ड अगेन थर्ड फेज पर अपन डाय एमीटर थर्ड ला और एमीटर थर्ड थ्रू तो गला है बी वन ला ठीक है मीस अपन आर वन वाई वन बी वन है तिनी पर इतना कनेक्ट के लेते नेक्स्ट आता आज तीन टर्मिनल है लोड चाहिए आर टू वाई टू बी टू तो अपन हे ठिकाने का लेते शॉर्ट के लेते मुझे तो आपका स्टार पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है ठीक है आता हा ठिका अपने मेजर जे कराए पा अपन मेजर करना तो अपने क्या ए टू ए वन आ थ्री तीन एमीटर्स अपन कनेक्ट करते हैं एमीटर ये कि आप लाइन करंट आ फेज करंट मेजर कराए थे बट इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन करंट एंड फेज करंट दोगे पे का सेम है तो अपन इतना सिंगल एमीटर्स शो के लिए पन प्रैक्टिकल से रीडिंग जेव घेन है तब अपन दोनों पन लाइन क्वांटिटी लाइन करंट आ फेज करंट दो मेजर करूँ दाखना है ठीक है आता फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज जे का स्टार कनेक्शन मे चेंज है तो लाइन वोल्टेज है दोन फेज मे असल तो अपन पा वी टू इत आर आई फेज मे कनेक्ट के इतना भेटे अपने लाइन वोल्टेज आ सेकंड इत फेज आ न्यूट्रल मे अपन एक होल्ट मीटर कनेक्ट के थ्रू अपने का भेटे फेज वोल्टेज ठीक है तो यह अपन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज लाइन करंट आ फेज करंट य प्रैक्टिकल मे मेजर करना है आता नेक्स्ट रिसोर्सेस मजेच अपने को ऐपरेटस या प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड है तो आता अपन जस सर्किट डायग्राम मे पाल तो अपने इत एक रिक्वायर्ड है थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेकंड थ्री फेज लोड एमीटर्स होल्ट मीटर वैट मीटर आ पॉवर फैक्टर मीटर पा हाठिका ऑब्जर्वेशन्स एंड कैलक्युलेशन फॉर बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड तो ऑब्जर्वेशन्स का फर्स्ट है लाइन वोल्टेज जे अपने दोन लाइन टू लाइन मीन्स फेज आर फेज आ वाई फेज मे भेटे फेज वोल्टेज फेज आ न्यूट्रल मदल वोल्टेज नेक्स्ट लाइन करंट अपने मेजर कराए फेज करंट मेजर कराए जे अपन दोन वैट मीटर दोन फेज या सीरीज मे कनेक्ट के लिए थ्रू अपन पॉवर मेजर करना है नेक्स्ट कॉस्ट पाए अपन एक पॉवर फैक्टर मीटर पे कनेक्ट के थ्रू अपन पॉवर फैक्टर इत मेजर करते हैं नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ये अपने प्रैक्टिकल करता नहीं रीडिंग थ्रू मेजर करते नोट डाउन करते हैं आता अपन कैलक्युलेशन पहा तो फर्स्ट है रेशो लाइन करंट टू फेज करंट तो लाइन करंट आ फेज करंट अपन इतने यठिका मेजर के लिए रेशो नेक्स्ट रेशो ऑफ व्ही एल वी पी एच तो व्ही एल वी पी एच अपन मेजर के लिए रेशो एक्टिव पॉवर पी इज इक्वल टू व्ही आई कॉस फाय तो व्ही आई अपने कहते हैं और कॉस फाय पॉवर फैक्टर अपन इतने मेजर के रिएक्टिव पॉवर अगेन क्यू इज इक्वल टू व्ही आई साइन फाइव थ्रू अपन मेजर करते हैं एपरेंट पॉवर एस इज इक्वल टू व्ही आई तो यह ट्वीन अपन ही कैलक्युलेशन कंप्लीट करना है हा प्रैक्टिकल से टोटली मैं यहाँ रेडी के लिए आता पा अपन कनेक्शन्स कैसे के लिए आपका मेन ए सी सप्लाय बोर्ड ठीक है तो ए सी सप्लाय मेन बोर्ड मन पा इधर आर वाई बी न्यूट्रल तो हे कनेक्शन्स अपन इतना थ्री फेज आटो ट्रांसफॉर्मर के इनपुट साइड में आर वाई बी लगे थे ठीक है तरह न्यूट्रल है न्यूट्रल बरबर शॉर्ट के नेक्स्ट आर वाई बी मन अपन इतना आउटपुट घर आटो ट्रांसफॉर्मर चीज पॉवर फैक्टर मीटर में कनेक्ट के लिए आर वाई बी यठिक पा इनपुट साइड में नेक्स्ट आउटपुटम जे आउटपुट साइड है तथन पुनः आर वाई बी अपन घटमीटर कनेक्ट के लिए आता वैटमीटर अपन पा आर फेज या इधर सीरीज मे कनेक्ट के मेन टर्मिनल एम सी शॉर्ट के लिए लाइन टर्मिनलम अपन हाठिका पा पुनः वैटमीटर या सीरीज मे हा एमीटर कनेक्ट के एमीटर थ्रू अपन आर वन ला सप्लाय प्रोवाइड कर ठीक है सिमिलरली सेकंड अगेन वाई फेज वाई फेज अपन यठिका ओपन ठेत है ठीक है तो वाई फेज ओपन मीन्स अपन दोनों वैटमीटर या होल्टेज कॉइल मीन्स वी टर्मिनल शॉर्ट के लिए इतना वाई फेज का दिल्ली है अन्तन सीरीज मे अपन एक वैटम एमीटर कनेक्ट के करंट मेजरमेंट सा तो अपन इतना वाई वन लगे थर्ड बी फेज बी फेज या सीरीज मे अपन एक अजु एक वैट मीटर कनेक्ट के आगे इतना मेन टर्मिनल एम सी शॉर्ट के लिए लाइन टर्मिनल मन अपन एमीटर का सप्लाय दिला है लास्ट एमीटर एमीटर थ्रू आगे बी वन ला कनेक्शन के लिए ठीक है तो यह तीन एमीटर दोन वैट मीटर एक पॉवर फैक्टर मीटर थ्री फेज आटो ट्रांसफॉर्मर ही आप थ्री फेज लोड है या थ्रू अपन जो का बैलेंस सप्लाय कि बैलेंस लोड प्रोवाइड करना है तो हे अपन थ्री रेजिस्टिव लोड बैंक थ्रू प्रोवाइड करना है आता इतने पा रजिस्ट्री लोड बैंक मे टोटल सिक्स टर्मिनल्स है कारण आप थ्री फेज स्टडी करते ठीक है अपना लोड अपना लोड है हा थ्री फेज तो मैं आर वन आर टू हा फेज वन वाई वन वाई टू फेज टू और बी वन बी टू हा जला फेज थ्री आता स्टार कनेक्शन कसे के लिए तो आर वन वाई वन आ बी वन ये वाई वन ठीक है थर्ड हा आपका बी वन तो ये तीन अपने तीन कमी तीस अपन सप्लाई तो हाथ तीन में कनेक्शन प्रोवाइड के लिए जो रिमेनिंग आर टू वाई टू बी टू है B2 Y2 बी टू शॉर्ट है नेक्स्ट आर टू वाई टू शॉर्ट है शॉर्ट के लिए स्टार कनेक्शन रोड से 
ठीक है तर आपण या ठिकाणी आता पाहा प्रॅक्टिकल से एक सॅम्पल रीडिंग घेतोय तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काय करायचं जो आपला एसी सप्लाय बोर्ड आहे तर त्याचा जो मेन स्विच आहे तो मी पाहिजे या ठिकाणी ऑन करतोय लिपेज इंडिकेटर ऑन झाले ते ऑन झाल्यानंतर ना आपल्याला आता पाहा इनिशियली व्होल्टेज आपलं झिरो आहे तर थ्री फेज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर थ्रू आपल्याला इथं रेटेड व्होल्टेज प्रोवाइड करायचं तर पाहा या ठिकाणी मी व्हेरिएबल नॉब थ्रू व्होल्टेज इन्क्रीज करतोय एक फोर वन फाईव्ह च्या नियर अबाउट व्होल्टेज केलं पाहिजे ठीक आहे तर आपल्या या ठिकाणी फोर नाईन्टी ठीक आहे फोर सिक्स्टी मीन्स वन फोर वन फाईव्ह चारशे पंधरा व्होल्ट आपण सप्लाय इथे दिलेले आता सप्लाय दिल्यानंतर ना व्होल्टेज दिल्यानंतर रेटेड व्होल्टेज दिल्यानंतर ना आता आपण पहा प्रिपेज लोड बँक पुढे आलो प्रिपेज लोड बँक थ्रू आपण इथे बॅलन्स लोड अप्लाय करायचं मग फर्स्ट जी पाहा मी आर फेजचा एक बल्ब ऑन करतो वाय फेजचा एक बल्ब आणि बी फेजचा एक बल्ब मी या ठिकाणी ऑन केला ठीक म्हणजे आपण तीन फेजला सेम व्होल्टेज आता इथे एक बल्ब म्हणजे टू हंड्रेड वॅटचा बल्ब मी आपण यूज केलेला आहे मीन्स टोटल आपण इथं टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड असा सेम लोड आपण या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे आता लोड अप्लाय केल्यानंतर ना आपलं रिडिंग कसले असे कसे असले पाहिजे तर आपला या ठिकाणी लाईन व्होल्टेज आता पाहिजे किती आलंय फोर वन फाईव्ह जर आपण लाईन व्होल्टेज सेकंड नेक्स्ट टू फेजमध्ये जर यूज केलं तर इथं पहा सेम लाईन लाईन व्होल्टेज भेटते आपल्याला ठीक आहे पॉवर फॅक्टर या ठिकाणी पहा आपला इथं शो होतोय ॲज इट इज पॉवर फॅक्टर आहे नेक्स्ट पॉवर या ठिकाणी आपल्याला ग्रेटर दॅन हंड्रेड इथं शो होती इथं पण पास सेकंड बॅटमीटरमध्ये सेम पॉवर आहे नेक्स्ट ॲम्बिटर आपल्याला शो करतो इथं पॉईंट फाईव्ह एम्पियर लोड ठीक आहे थर्ड सेकंड पण पॉईंट फाईव्ह एम्पियर आणि थर्ड पण पॉईंट फाईव्ह एम्पियर म्हणजे आपले तिन्ही करंट सेम आहेत पॉवर पण सेम आहे त्या ठिकाणी आणि जो पॉवर फॅक्टर थ्रू तर पॉवर फॅक्टर ॲज इट इज आहे कारण आपण या ठिकाणी रेजिस्टिव्ह लोड आपण या ठिकाणी यूज करतो ठीक आहे त्यावेळी आपण हे केलेलं आता आपण नेक्स्ट काय करतोय अजून पहा अजून लोड आहे की आपण अप्लाय करतोय ठीक आहे ठीक आहे तर आता आपण सेकंड अजून आपण टू हंड्रेड वॅट लोड प्रत्येक फेजच्या फेजला कनेक्ट केलेला आहे ठीक आहे तर त्यानंतर ना अगेन आपल्याला सेकंड रिडिंगमध्ये पहा पॉवर फॅक्टर आपला रिमेन्स कॉन्स्टंट राहणार आहे ठीक आहे कारण आपण रेजिस्टिव्ह लोड या ठिकाणी प्रोवाइड केला आहे सेकंड रिडिंगमध्ये अगेन पहा या ठिकाणी वॅटमीटरचे रिडिंग नियर अबाउट थ्री हंड्रेड वॅट गेलेलं आहे सेकंडचे आपण सेमच आहे थर्ड ला आता करंट इथं पण पहा वन पॉईंट फाय एम्पियर आहे इथं पण वन पॉईंट फाय आणि तिथं पण वन पॉईंट फाय एम्पियर करंट या ठिकाणी आपल्याला शो होतोय तर या ठिकाणी यावेळी आपण काय घेतलं ते रिडिंग घेतलं ते तर हे रिडिंग आपण या ठिकाणी नोट डाऊन करतोय तर लाईन व्होल्टेज पहा आपलं किती होतं फोर वन फाईव्ह नेक्स्ट फेज व्होल्टेज तर फेज व्होल्टेज आपण या ठिकाणी मेजर करतोय आता फेज व्होल्टेज जे मेजर करणार आहे आपण तर ते असेल आपलं फेज आणि न्यूट्रल ठीक आहे तर फेज आणि न्यूट्रलचा आपल्याला अक्रॉस फेज व्होल्टेज भेटेल तर या ठिकाणी मेजर करतोय पण आम्ही ठीक आहे तर टू फोर्टीच्या नियर अबाउट भेटते ठीक आहे तर आपल्याला फेज व्होल्टेज आपलं किती असलं पाहिजे टू थर्टीच्या नियर अबाउट तर टू फोर्टी ओके आता आपण एक कोणत्याही फेज आणि न्यूट्रलमध्ये चेक केलं तर ते सेमच असेल करंट आता आपला फर्स्ट रिडिंगचा झिरो पॉईंट फाईव्ह एम्पियर फेज करंट सेमच झिरो पॉईंट फाईव्ह एम्पियर वॅट मीटर डब्ल्यू वन तर आपला होता वन वन झिरो वॅट आणि डब्ल्यू टू पॉईंट शो करत होता वन वन झिरो वॅट पॉवर फॅक्टर आहे आपला सेम ॲज इट इज वन ठीक आहे तर यावेळी आपण प्रॅक्टिकल नंबर वनचे रिडिंग घेतले आता प्रॅक्टिकल नंबर टूमध्ये आपण ॲडिशन ठीक आहे तर यावेळी आपण रिडिंग घेतले आता आपण पाच सेकंड पुन्हा बंद करतोय तर पाहिजे शेअर एक एक स्विच आपण ऑफ करतोय ठीक आहे नंतर ना आपल्याला काय करायचंय ठीक आहे आणि मेन स्विच आपल्याला या ठिकाणी ऑफ करायचं ठीक आहे तर यावेळी आपण हे प्रॅक्टिकल केले आता या ज्या प्रॅक्टिकलचे जे काही रिडिंग झाले ते आपले महत्वाचे लाईन करंट आणि फेस करंट तर इन स्टार कनेक्शन लाईन करंट इज ऑलवेज काय असतो इज इक्वल टू फेस करंट मीन्स लाईन करंट आणि फेस करंट दोघं पण काय असतात सेम आपले तुम्ही पण या ठिकाणी पॉईंट फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह आंबे राहिलेले नेक्स्ट फेस करंट आणि फेस व्होल्टेज तर फेस व्होल्टेज हे आपल्या या ठिकाणी टू थर्टी व्होल्ट आले आणि लाईन व्होल्टेज आले आपलं वन फोर वन फाईव्ह तर हे चेंजेस असतात तर ऑलवेज आपल्याला माहिती लाईन व्होल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द फेस व्होल्टेज ठीक आहे तर यावेळी आपण 
बैलेंस टारगेटेड टारगेटेड लोड्स को प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कंडक्ट करें ठीक थैंक यू